హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లాజికల్ మెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో మనం తెలంగాణ టెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైతే జరిగిందో దానిలో పేపర్ వన్కి సంబంధించి మ్యాథమెటిక్స్కి ఏదైతే ఉందో దాని గురించి ఒకసారి మనం డీటెయిల్గా డిస్కషన్ అయితే చేసుకుందాం సో ఎవరైతే ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో తెలంగాణ టీఆర్డీ అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఛానల్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మనకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇది మనకు సంబంధించి బుక్లెట్ కోడ్ వచ్చేసి డి అండి వీరికి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ అయితే చెక్ చేసుకోవచ్చు మిగిలిన వాళ్ళు ఉంటే క్వశ్చన్ వెతుక్కొని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి యొక్క ఒక కోణము యాభై డిగ్రీలు అయితే మరియు ఇతర రెండు కోణాలు సమానం అన్నాడు అయితే రెండు సమాన కోణాల్లో ప్రతి కోణం యొక్క విలువ ఎంత కోణ కొలత ఎంత అని చెప్పేసి అయితే అడగడం జరిగింది మనకు ఒక కోణం వచ్చేసి యాభై డిగ్రీలు మనకు తెలుసు ట్రయాంగిల్లో మొత్తం కోణాల సంగ విలువ వచ్చేసి నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది అనమాట దీంట్లో నుంచి తీసేసినట్టయితే మనకు జీరో త్రీ విత్ వన్ థర్టీ అయితే రావడం జరుగుతుంది సో మిగిలిన రెండు కోణాల మొత్తం వచ్చేసి మనకు వన్ థర్టీ అయితే ఒక్కొక్క కోణము సమానం అని చెప్పాడు కాబట్టి దీన్ని బై టూ చేసేయండి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు అరవై ఐదు డిగ్రీలు అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట సిక్స్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ నెక్స్ట్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ రూట్ ఓవర్ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ మైనస్ టూ క్యూబ్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఇచ్చాడు మనకు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ క్యూబ్ ఏదైతే ఉందో మనకు తెలిసినట్టయితే సింపుల్గా ఆన్సర్ రాసేయవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకు ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ చేయండి సిక్స్ వన్ వస్తుంది ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఒకటి సెవెంటీన్ వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది సో మనకు ట్వంటీ ఫోర్ అవుతుందండి ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫోర్ చేస్తే మనకు ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ వస్తుంది కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ టూ క్యూబ్ అంటే మనకు ఎయిట్ వస్తుంది సో ట్వంటీ ఫోర్లో నుంచి మనకు ఎయిట్ తీసేస్తే ఆన్సర్ ఎంత అవుతుందండి పదహారు అవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది డైరెక్ట్గా చేసేయవచ్చు చాలా సింపుల్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం నుండి సురేష్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం నుండి తొమ్మిది నర నైన్ థర్టీ పిఎం వరకు మనకు చదువుతాడంట అతను చదివిన మొత్తం సమయం ఎంత అని చెప్పేసి అయితే అడిగాడు సో నిమిషాల్లో అడగడం జరిగింది కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కలిపితే నైన్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థర్టీ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ చేసినట్టయితే మనకు ఎంత అవుతుందండి సెవెంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే రావడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎట్ వాట్ రేట్ ప్రయాణం విల్ ప్రిన్సిపల్ ట్రిపుల్స్ ఇన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే ఏడాదికి ఏ రేటు అంతున మనకు ఇరవై సంవత్సరాల్లో మూడింతలు అవుతుంది సో మనకు మూడింతలు అవ్వాలంటే మనకి ఏం అవ్వాలండి మొట్టమొదటిగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది అసలుకి రెట్టింపు అవ్వాలి అప్పుడు మనకు పి ప్లస్ అయ్యి వచ్చేసి మనకు మొత్తం అంటే అస మూడు సంవత్సరాల నాలుగు సంవత్సరాల ఎంత అన్నా అవ్వనివ్వండి ఇక్కడ మనం ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఏం చేయాలంటే వచ్చిన మొత్తానికి ఇది కలిపేస్తాం కలిపేస్తే మనకు ఎంత రావాలి మూడు రెట్లు అవ్వాలంటే అసలుకి మూడు రెట్లు కావాలి ఇట్లా త్రీ పి రావాలి పి అనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు మనకు ఐ మాత్రమే పెరగాలన్నమాట ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు పిన్ కలిపితేనే మనకు అసలుని వడ్డీకి కలిపితే మనకు మూడు రెట్లు అవుతుందంట సో అసలుని వడ్డీకి కలిపితే మూడు రెట్లు అవుతుందంటే ఎన్ని రెట్లు కలుపుతున్నాం ఇక్కడ రెండు పి అంటే రెండు పి అయితే మనకు త్రీ పి అవుతుంది సో మనకు వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి అసలు అనేది ఏదైతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుందో అది టూ పి అవుతుంది మనకు అసలు అనేది ఆల్ అదే అదేవిధంగా పి ఉంటుంది అప్పుడు ఓవరాల్గా అసలు వచ్చేసి మనకు ఏదైతే మొత్తం ఉంటుందో అసలుతో కలిపిన ఇంట్రెస్ట్తో కలిపిన మొత్తం ఏదైతే ఉంటుందో అది మూడు రెట్లు అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా చేస్తాం తెలుసు మనకు ఐజ్ ఈక్వల్ టు పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ మనకు ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ ఎన్ని రెట్లు అవ్వాల్సి ఉంటుంది రెండు రెట్లు అసలు కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి టూ పీ పెట్టుకోండి పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీపీ కొట్టేసేయండి ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఎన్ని టీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇరవై సంవత్సరాలు అని చెప్పేసి సో టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఇంటూ మనకు ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ రేటు కనుక్కోమన్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగానే ఉంచుతాం ఇక్కడ ఫైవ్తో పోతుందండి సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు టెన్ పర్సంటేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ సౌష్టవ రేఖలు లేని త్రిభుజం అని చెప్పేసి అయితే ఇచ్చాడు సో డైరెక్ట్గా దీనికి విషమం బాహు త్రిభుజంలో మనకు సౌష్టవ రేఖలు అనేవి ఉండవు అంటే ఎందుకంటే మూడు భుజాల యొక్క పొడుగులు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి దాంట్లో సౌష్టవ రేఖలు మనకు ఉండడం జరగదు ఒక లడ్డు బరువు వచ్చేసి యాభై గ్రాములు అన్నాడు అయితే వన్ కిలోగ్రాములో ఏ ఉండే లడ్డుల సంఖ్య వన్ కిలోగ్రాములు ఉన్నాయి కాబట్టి దీన్ని గ్రాముల్లోకి మారుస్తాం సో థౌజండ్ గ్రామ్స్ బై ఫిఫ్టీ వేస్తే మనకు ఇరవై లడ్డూలు అనేవి రావడం జరుగుతుంది డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్రింది
దీర్ఘ చతురాష్ట్రాలు కూడా అవుతాయి అన్నమాట చతురాష్ట్రాలు అన్నీ కూడా సమచతుర్భుజాలు అవుతాయి మరియు దీర్ఘ చతురాష్ట్రాలు కూడా అవుతాయి రైట్ గాలి పటాలన్నీ సమచతుర్భుజాలు ఇక్కడ రెండు చెడుతులు అండి సమచతుర్భుజాలన్నీ గాలి పటాలు గాలి పటాలన్నీ సమచతుర్భుజాలు ఇక్కడ రెండు చూసినట్టయితే ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా తప్ప అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది మీరు ఆప్షన్లు కూడా చదవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ రెండింటిలో వచ్చేసి మనకు తప్ప అన్సర్ ఏదైతే గాలి పటాలన్నీ సమచతుర్భుజాలు అనేది ఉంది కదా అది తప్పండి సమచతుర్భుజాలన్నీ గాలి పటాలు అవుతాయి కానీ గాలి పటాలన్నీ సమచతుర్భుజాలు కావు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఏది సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది దీంట్లో వచ్చేసి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమద్ విభావ త్రిభుజం యొక్క రెండు సమాన భుజాలు ఒక్కొక్కటి ఐదు సెంటీమీటర్లు మరియు మరొక భుజం నాలుగు సెంటీమీటర్ల పొడువు కలిగి ఉన్నాయి అయినా ఆ త్రిభుజ చుట్టుకలతో సగం ఎంత అని చెప్పేసి అని అడుగుతున్నాడు సమద్ విభావ త్రిభుజంలో రెండు సమాన భుజాలు ఇచ్చేయండి అంటే సమద్ విభావ త్రిభుజంలో ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయనుకుంటే దీని యొక్క పొడవు ఎంత ఐదు సెంటీమీటర్లు ఐదు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చాడు దీనికి నాలుగు సెంటీమీటర్ సెంటీమీటర్లు ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం కూడితే మనకు చుట్టుకోలతో వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఎంత అవుతుందండి ఫోర్టీన్ సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది దీంట్లో సగం ఎంత అని చెప్పేసి అడిగాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి సెవెన్ నెక్స్ట్ మనకు ఎస్ వన్ పాయింట్ జీరో సెవెన్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ అని చెప్పేసి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఇందులో మనకు ఏం చేస్తారంటే సింపుల్గా ఉండాలంటే టూ పై హండ్రెడ్ వేసుకొని మనకు చేయడం అనేది ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ టూ ఇంటూ సెవెన్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ టూ ఇంటూ జీరో జీరో కాబట్టి వన్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది అనమాట టూ వన్ జా టూ టూ పాయింట్ వన్ ఫోర్ బై హండ్రెడ్ అంటే మనకు ఏమవుతుందండి జీరో పాయింట్ జీరో టూ వన్ ఫోర్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్లో ఎక్కడ కూడా ఆన్సర్ లేదు కాబట్టి ఇది మనకు యాడ్ స్కోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదా ప్రశ్నలు తొలగిస్తారు నెక్స్ట్ మనకు ఒక సంఖ్యలో నలభై శాతము అరవై వందలకు సమానమైన ఆ సంఖ్య ఎంత ఫార్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అంటున్నాడు మనకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంతనో కనుక్కోవాలి సింపుల్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ బై ఫార్టీ అయ్యి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది ఇది వచ్చేసి మనకు ఆన్సర్ అయిపోతుంది అంతే క్రింది వాటిలో పైతాగరస్ త్రికము ఏది దీంట్లో మనకు పైతాగరస్ త్రికము ఏది అని చెప్పేసి అయితే అడిగాడండి మనకు పైతాగరస్ త్రికాలను సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకునే కొన్ని మనం జనరల్గా గుర్తుపెట్టుకుంటాం అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి నైంటీ వెల్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది దీనికి డౌట్ ఉంటే మీరు ఏం చేసుకోవచ్చు మన పైతాగర సూత్రం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రతిక్షేపించి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బట్ మనం జనరల్గా ప్రిపరేషన్ అప్పుడే కొన్ని పైతాగరం త్రికాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని గుర్తుపెట్టుకుంటాం అందులో ఉన్నది ఏది అంటే ఇది నైన్ ట్వెల్ ఫిఫ్టీన్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ వన్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ నైన్ పాయింట్ వన్ జీరో నైన్ మరియు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్లో అవరోహణ క్రమం ఏది అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నాడు అవరోహణ క్రమం వచ్చేసి పెద్దది ఏదో గుర్తించాలి మనం నైన్ పాయింట్ సిక్స్ నైన్ ఫోర్ ఉంటుంది ఫస్ట్ నెక్స్ట్ నైన్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ వన్ ఉంటుంది సో రెండు సేమ్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ ఇది వచ్చేసి మనకు ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది క్రింది వాటిలో ప్రధాన సంఖ్య కానిది ఏది మనకు ప్రధాన సంఖ్య కానిది ఏది అంటే డైరెక్ట్గా చూస్తేనే చెప్పేసేయచ్చు ఇది ఎందుకంటే ఇది మూడుతో పోతుంది కాబట్టి ఇది ప్రధాన సంఖ్య కాదు థర్టీ నైన్ ఆన్సర్ అవుతుంది రెండు సంఖ్యల కాసాగా వచ్చేసి పదహారు మరియు వాటి లబ్ధం వచ్చేసి మూడు వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై ఎనిమిది అయితే వాటి గాసాబా ఎంత మనకు తెలుసు కాసాగు ఇంటూ గాసాబా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఆ రెండు సంఖ్యల ఏవైతే సంఖ్యలు ఉంటాయో ఆ రెండు సంఖ్యల లబ్ధం అవుతుంది అనమాట రెండు సంఖ్యల కాసాగు గసాబా ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఏమవుతుందండి ఆ రెండు సంఖ్యల యొక్క లబ్ధం వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఆల్రెడీ పదహారు ఇచ్చాడు కాసాగు దీంట్లో గసాబాను కనుగొనం అంటున్నాడు కాబట్టి ఇచ్చిన లబ్ధం ఏదైతే ఉందో త్రీ ట్రిపుల్ ఎయిట్ ఉంది కదా దీంట్లో సిక్స్టీన్ని డివైడ్ చేసేయండి మనకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ నాలుగుతో ఎద్దాం నాలుగు తొమ్మిదిలో ముప్పై ఆరు మనకు రెండు మిగులుతుంది ఇరవై ఎనిమిది అంటే నాలుగు ఏడులు ఇరవై ఎనిమిది నాలుగు రెండులు ఎనిమిది సో నాలుగు రెండులు ఎనిమిది నాలుగు నాలుగు పదహారు నాలుగు మూడులు పన్నెండు రెండు వందల నలభై మూడు మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ మరియు సెవెన్ పాయింట్ నైన్ యొక్క సరాసరి ఏంటి అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నాడు దీని యొక్క సరాసరి మనం కనుక్కోవాలంటే సింపుల్ అండి ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ని త్రీ పాయింట్ సిక్స్ని ఫస్ట్ కూడండి ఎంత అవుతుంది నాలుగు
ఒక చతురస్రం యొక్క భుజం పొడవు రెండు రెట్లు చేస్తే దాని వైశాలయంలో పెరుగుదల శాతం సో ఒక భుజము ఏ అనుకుంటే దాని వైశాలయం వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్ అవుతుందండి సో ఇందులో ఏ స్క్వేర్ అనేది మనకు ఉంది కాబట్టి భుజం పొడవును ఏం చేశాడంట టూ ఏ చేశాడంట టూ ఏ చేసిన తర్వాత మన వైశాలయం ఎంత పెరుగుతుంది అనేది టూ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది అప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ సో ఇలా చూసుకుంటే మనకు జస్ట్ సెకండ్ అండి ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అవుతుంది కదా ఈ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్లో మనకు ఏం లేదు మనకు హండ్రెడ్ వచ్చేసి ఏ స్క్వేర్ అయితే ఈ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఎంత శాతం అని కనుకుంటే సరిపోతుంది మనం డైరెక్ట్గా చూసిన దీని ఆన్సర్ ఎట్ చేయొచ్చు ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవుతుంది ఇలా చేసి ఇలా చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా చేసుకోవాలి హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఏ స్క్వేర్ బై ఏ స్క్వేర్ వేసుకుంటే ఫోర్ ఇంటూ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకు అవుతుంది డైరెక్ట్ చెప్పేసిన చెప్పేసేయచ్చు దాని ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది కూడా మనకు ఏం లేదండి వన్ ఒక వస్త్ర వ్యాపారి నూట ఇరవై మీటర్ల పొడవు గల కాటన్ గుడ్డను కొన్ని దాని నుండి నలభై తొమ్మిది మీటర్ల తొంభై ఆరు సెంటీమీటర్ల గుడ్డును అమ్మిన ఇంకా మిగిలిన గుడ్డ పొడవు ఎంత అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నాడు ఇది ఏం లేదు వన్ ట్వంటీ నుంచి ఫార్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ తీసేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఒకసారి ఏ తీసేస్తే ఏమవుతుందండి ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ జీరో అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా జీరో అవుతుంది మనకు లెవెన్ మిగులుతుంది కదా లెవెన్లో నుంచి మనకు ఫోర్ తీసేస్తే ఎంత అంటే సెవెన్ వస్తుంది సెవెంటీ పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఇది మనకు ఆన్సర్ అవుతుంది క్రింది వాటిలో దత్తాంశ నిర్వహణకు సంబంధించిన అసత్య వాక్యం ఏది అని చెప్పేసి అయితే అడుగుతున్నాడు అసత్య వాక్యం ఏదైతే ఇన్కరెక్ట్గా ఉంటుందో దాన్ని గుర్తించాలి అంక మధ్యం మనకు ఎల్లప్పుడూ దత్తాంశం యొక్క అత్యధిక మరియు అత్యల్ప పరిశీలన విలువల మధ్యనే ఉంటుంది ఇది రైట్ ఆన్సర్ మనకు రెండింటి మధ్యనే ఉంటుంది కాబట్టి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ద్విబాహ ద్వి బాహులక దత్తాంశం రెండు బాహులకాలు కలిగి ఉంటుంది ఎస్ ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ పైచాట్లోని ప్రతి సెక్టార్ కేంద్రం వద్ద చేసే కోణం అది సూచించే రాశికి విలోమానుపాతంలో ఉంటుంది సో ఇది యాక్చువల్గా వచ్చేసి అనులో మానుపాతంలో ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ విలో మానుపాతంలో ఉంది అని చెప్పాడు కాబట్టి దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి అసత్య వాక్యం థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది సంజ్ఞా రూపంలో నమోదు చేయబడే దత్తాంశాన్ని పరిశీలన అంటారు ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఒక నగరంలో ఒక వారం పాటు గరిష్ట మధ్యాహ్న ఉష్ణోగ్రతలు వరుసగా ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఏడు ముప్పై ఒకటి ఇరవై తొమ్మిది ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై ఎనిమిదిగా ఇవ్వడం జరిగింది దీన్ని ఏం లేదండి మనకి ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు సరాసరి ఉష్ణోగ్రత అంటున్నాడు మొత్తం వచ్చేసి మనకు కూడాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా కూడితే మనకు ఎంత వస్తుందో ఫస్ట్ చూద్దాం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది కూడండి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది కూడినట్లయితే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి ఫిఫ్టీ త్రీ వస్తుంది ఫిఫ్టీ త్రీకి ట్వంటీ సెవెన్ కూడినట్టయితే మనకు ఎయిటీ వస్తుంది ఎయిటీకి థర్టీ వన్ కూడండి వన్ లెవెన్ వస్తుంది వన్ లెవెన్కి మనం ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్ కూడాలి తొమ్మిది ఒకటి పది ఇక్కడ మూడు సారీ రెండు ఒకటి మూడు ఒకటి నాలుగు వస్తుంది వన్ ఫార్టీ వస్తుంది వన్ ఫార్టీకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ని డైరెక్ట్గా ఊడేయండి వన్ నైంటీ సిక్స్ మనకు వస్తుంది ఈ వన్ నైంటీ సిక్స్ బై మనం ఏం చేయాలి సెవెన్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి సెవెన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ చేసినట్టయితే ఎంత వస్తుందండి ఏడు రెళ్ళు పద్నాలుగు తీసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇక్కడ ఐదు మిగులుతుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది ఏడు ఎనిమిది యాభై ఆరు మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ అవుతుంది ఒక సంఖ్యను రెట్టింపు చేసి ఐదు కలిపిన యాభై ఒకటి వస్తుంది ఫస్ట్ ఒక సంఖ్య ఎక్స్ అనుకోండి దీన్ని రెట్టింపు చేసి టూ ఎక్స్ అవుతుంది దీనికి ఐదు కలిపితే యాభై ఒకటి వస్తుంది అని చెప్పేసాడు కాబట్టి ఇక్కడ తీసి ఇక్కడ తీసుకొస్తే యాభై ఒకటి మైనస్ ఫైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ వన్ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి ఇక్కడ సిక్స్ వస్తుంది ఫార్టీ సిక్స్ వస్తుంది మనకు నెక్స్ట్ దీన్ని బై టూ చేయండి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఇరవై మూడు త్రీ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ని ఈ సంఖ్యత గుణిస్తే లబ్ధం ఏడు వందల ఇరవై తొమ్మిది వస్తుందని చెప్పేసి అయితే అంటున్నాడు దీనికి ఏం చేస్తామంటే త్రీ టు ది ఫోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఫైవ్ని ఇక్కడ వేసుకోండి మనకు సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో మనకు మూడు యొక్క ఏ ఘాతంకాన్ని ఏదైతే ఘాతం ఉంటుందో ఘాతాన్ని రాసే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ వస్తుందో మనకు గుర్తించితే సరిపోతుంది అనమాట దీనికి వచ్చేసి మనకు ఏమొస్తుందండి ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అవుతుంది సో దీనికి వచ్చేసి మనకు త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ట్వంటీ సెవెన్ స్క్వేర్ అంటే త్రీ క్యూబ్ త్రీ క్యూబ్ ఇంటూ త్రీ క్యూబ్ వచ్చేసి మనకు త్రీ టు ది పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ వస్తుంది సో దీన్ని ఇక్
నాలుగుతో కొట్టేయండి నాలుగుతో కొట్టేస్తే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉందా చూద్దాం నాలుగు నాలుగు నెలల పదహారు నాలుగు ఇరవై ఐదు సో ఫోర్టీన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది మనకు ఒక అనుపాతంలో టూ ఇస్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ ఇస్ టూ ఎక్స్ ఉంది దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఎక్స్ విలో కనుక్కోమన్నాడు సో ఇక్కడ అంత్యపదం లబ్ధం మధ్యపదం లబ్ధం చేసినట్టు అయితే టూ ఎక్స్ ఇస్కల్ టూ ఎయిట్ ఇంటూ సిక్స్ అవుతుంది అనమాట సో రెండు డైరెక్ట్గా కొట్టేయండి రెండు నాలుగులు ఎనిమిది అవుతుంది ఆరు నాలుగులో ఇరవై నాలుగు సో ఎక్స్ ఇస్కల్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ కెలిడయాస్కోప్లో ఉండే అంచుల సంఖ్య మనకు కెలిడయాస్కోప్లో ఉండే అంచుల సంఖ్య వచ్చేసి మనకు ఏమవుతుందండి తొమ్మిది అంచులు ఉంటాయి యాక్చువల్గా సో ఇక్కడ తొమ్మిది అంచులు అనేది మనకు ఆప్షన్లో లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ అనేది లేదు యాక్చువల్గా కెలిడయాస్కోప్ని మనకు త్రిభుడ త్రిభుజాకారపు భూమి ఉంటుంది దీర్ఘ చతురాష్ట్రాకారపు అంచులు ఉంటాయన్నమాట మనకు దీర్ఘ చతురాష్ట్రాకారం పక్కతలాలు ఉంటాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ త్రిభుజ ఇక్కడ త్రిభుజాకారం తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఈ విధంగా మనకు దీర్ఘ చతురాష్ట్రాకారపు పక్కతలాలు వస్తాయి ఇది మనకు దీనికి ఎలిడేస్కోప్ అంటాం అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటుందో ఇదేమో మనకు ఈ భూమి అవుతుంది ఇక్కడ తలాలు ఉంటాయి కదా అవి త్రి దీర్ఘ చతురాష్ట్రాకాలంలో ఉంటాయన్నమాట మనకు అంచులు వచ్చేసి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ మూడు ఉంటాయి ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ మూడు ఉంటాయి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ మూడు ఉంటాయి మొత్తం వచ్చేసి తొమ్మిది అంచులు ఉండాలి మనకు సో అది అక్కడ లేదు కాబట్టి అది కాదు సో మెథడాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి మనం చూసుకున్నట్టయితే యాక్చువల్గా మెథడాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి దీంట్లో అయితే క్లారిటీగా నేను ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతున్నాను సో మీకు జస్ట్ మీ వెరిఫికేషన్ పర్పస్ కోసం మాత్రమే చెక్ చేసుకోండి నాకు ఖచ్చితంగా ఇదే అని అయితే నేను చెప్పలేను సో ఆన్సర్ వచ్చేసి నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్తాను అది ఎక్కడైతే డౌట్ ఉందో దీనికి వేరే ఆప్షన్ కూడా అయి ఉండొచ్చు ఇది పర్ఫెక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే కాదు అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఒక మదింపు సరళమైనది అవసరాన్ని బట్టి దీన్ని మార్పు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటుంది సో ఇది మనకు సత్యమే అవుతుంది మూల్యాంకన స్థిరమైనదిగా ఉంటుంది దీని ద్వారా వచ్చే ఫలితాలు ఉత్తీర్ణత రూపంలో ఉంటాయని చెప్పేసి అయితే అంటున్నాడు సో ఇది కూడా రైట్ ఆన్సర్ రెండు వచ్చేసి రెండు వాక్యాలు సత్యం అని చెప్పేసి రాసుకోవచ్చు ఆప్షన్ సో ఇది ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే చెక్ చేసుకోండి ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పలేము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు గణిత గ్రంథాలయము గణిత ప్రయోగశాల గణిత పేటిక గణిత క్లబ్ అని చెప్పేసి అయితే ఆన్సర్లు ఇచ్చేసాడు దీంట్లో మనం వచ్చేసి ఏదవుతుందో ఒక్కసారి మనం చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా సరైన జవాబు ఏదో ఎన్నుకోమంటున్నాడు మనకి ఇందులో వచ్చేసి గణిత గ్రంథాలయము అంటే ఏంటండి పేపర్ని కత్తిరించి అతికించడం ద్వారా సదృశ్య ఏకాంతర కోణాలు సమానమని చూపడం సో ఈ కృత్యాన్ని చూడాలంటే ఏం చేయాలి అది ఒకటిసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ దేనికి మ్యాచ్ అవుతుందో ఒకసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి గణిత పే పోటీ పరీక్షలకు విద్యార్థులను సన్నద్ధం చేయడం నెక్స్ట్ వచ్చేసి గణిత నిఘంటువులను చదువుకోవడం ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి గణిత కృత్యాలు చేసుకోవడం సో ఇందులో మనకు వచ్చేసి ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళగలిగేది వచ్చేసి గణిత పేటిక అవుతుంది సో సి వచ్చేసి మనకు ఫోర్ అవుతుందండి నెక్స్ట్ మనకు గణిత క్లబ్ అంటున్నాడు ఫస్ట్ గణిత గ్రంథాలయం చూసుకుంటే గణిత నిఘంటులను చదువుకోవడం ఇది ఏ త్రీ అవుతుంది గణిత ప్రయోగశాల వచ్చేసి ఇది దీనికి చేసుకోవచ్చు గణిత క్లబ్ వచ్చేసి ఈ మిగిలింది ఇది అవుతుంది అనమాట సో ఏ వచ్చేసి మనకు త్రీ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఏ ఎక్కడ ఉంది రెండు దగ్గరలో ఉంది బీ చూస్తే మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది బీ ఎక్కడ గణిత ప్రయోగశాల బీ వన్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట క్రింది వాణిలో యూనిట్ పథకం వల్ల ప్రయోజనాలను గుర్తించండి అని చెప్పేసి అయితే ఇచ్చాడు యూనిట్ పథకం వల్ల ప్రయోజనాలు నిర్ణీత సమయంలో యూనిట్ పూర్తి చేయడానికి వీలవుతుంది ఎస్ నిర్ణీత సమయంలో యూనిట్ పథకం వల్ల మనం యూనిట్ని పూర్తి చేయగలుగుతాం ముందే ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల కావలసిన బోధనాభ్యాసన సామాగ్రిని సమకూర్చుకోవడానికి వీలవుతుంది ఎస్ సో కావాల్సిన బోధన అభ్యాసన సమగ్రం ముందే సమకూర్చుకోగలుగుతాం యూనిట్ ప్లాన్ను ముందే వేసుకోవడం వల్ల విద్యా ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా వివిధ కృత్యాలను రూపొందించుకోవడానికి ఉపాధ్యాయులు సన్నద్ధంగా ముందుగానే సంసిద్ధులు అవుతారు ఎస్ ఇది కూడా రైట్ ఆన్సరే అవుతుంది అయితే లాస్ట్లో చూస్తే ఒక విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థులు గణితంలో ఏ భావనలు ఏ నైపుణ్యాలు సమ సమూపార్జించుకోవాలనే సమగ్ర దృష్టి ఏర్పడుతుంది సో విద్యా సంవత్సరంలో విద్యార్థులు విద్యా మొత్తం సంవత్సరానికి సంబంధించి మాట్లాడాడు కాబట్టి ఇది మనకు మొత్తం సంవత్సరాన్ని గురించి మనం జనరల్గా మాట్లాడడం ఓన్లీ యూనిట్ అంటే ఆ యూనిట్కి సంబంధించిన విషయాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు ఏబిసి మాత్రమే అవుతుందని చెప్పేసి అయితే నేను అనుకుంటున్నాను సో ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకు సరిపోతుంది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక విద్యార్థి ఏ రైలు టైం టేబుల్లో చదివి
అవుతుందా కాదా అనేది ఒకసారి మీరు దీనికి ద డౌట్ ఉంది ఏమవుతుందని చెప్పేసి పరిమాణీకరణాన్ని కూడా రాసేయవచ్చు కొందరు సాధారణీకరణ సాధారణీకరణాన్ని కూడా అంటున్నారు సో నా నేను అనుకునే ఆన్సర్ వచ్చేసి సమయం పనులు ఒకసారి దీనికి డౌట్ ఉంది మీరు చెక్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఒక విద్యార్థి ప్రామాణిక యూనిట్ సహాయంతో కొలత భావనను వివరించాడు అయితే ఆ విద్యార్థి సాధించిన విద్యా ప్రమాణం విద్యా ప్రమాణం వచ్చేసి మనకు వ్యక్తపరచడం అండి సో డైరెక్ట్గా చెప్తున్నాను దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసి వ్యక్తపరచడం అవుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐజుకోల్డ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ను ఉత్పాదించండి ఈ సమస్య బోధనకు అత్యంత అనువైన పద్ధతి అని చెప్పి ఏది అని అడుగుతున్నాడు ఇటువంటి సూత్రాలను ఉత్పాదించేది మనకు ఆగమన పద్ధతి ద్వారానే మనము డెరివేషన్ అనేది చేస్తాం కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుందండి ఆగమన పద్ధతి అనేది ఆన్సర్గా వస్తుంది ఎస్ దీంతో మనకు గణితానికి సంబంధించిన క్వశ్చన్ పేపర్ అయితే అయిపోయింది మిగిలిన మెథడాలజీలో ఏమైనా చిన్న చిన్న అటు ఇటు వేరియేషన్స్ అయితే ఉండవచ్చు మీకు మిగిలిన కంటెంట్కి సంబంధించిన అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవే ఉంటుంది సో వేరియేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంచెం డౌట్గా పెట్టుకోండి వీళ్ళైతే ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్స్లో వెరిఫై చేయండి మీకు ఆన్సర్ అయితే దొరుకుతుంది కంటెంట్ అయితే ఇదే మీకు కంటెంట్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్ లేవు ఆన్సర్స్ అయితే అవే రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో దట్స్ ఆల్ సో ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నెక్స్ట్ వేరే సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన కీ పేపర్ కూడా డీటెయిల్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి మీరు చూసుకోవచ్చు రైట్ తెలుగు సంబంధించిన కీ పేపర్ కూడా ఒకసారి పెట్టాము దాంట్లో మీరు చూసుకోండి మిగిలిన కీ పేపర్ను కూడా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తాం రైట్ థ్యాంక్ యూ ఫ్రె